Bienvenidos a Panorama de Noticias. Les avisamos a los padres y a las madres que los niños entre 1 y 4 años deben aplicarse una dosis extra de la triple viral, sarampión, rubeola y paperas y contra la polio. En Pinamar, de lunes a viernes de 8 a 14 y de 15 a 18 horas. En el CAPS de Ostende, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Y en el CAPS de Valeria del Mar, de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Mira. Vamos a vacunarnos. El sarampión, rubiola, paperas y polio son enfermedades muy contagiosas, en muchos casos graves, que afectan principalmente a menores de 5 años. Este año, las y los niños de entre 1 y 4 años deben aplicarse una dosis extra de la vacuna triple viral y contra la polio, independientemente del antecedente de vacunación. Se pueden dar en simultáneo con otras vacunas, incluso con la de COVID-19. Más información en www.gba.gov.ar barra vacunación. En Villajese la avanza la obra de la casa abierta para víctimas de violencia de género. Tendrá cuatro dormitorios, cada uno para dos personas, dos baños con vestuarios y un baño para discapacitados. Si sos músico y querés formar parte de la Orquesta Municipal de Pinamar, específicamente si sos violonchelista o guitarrista clásico, podés mandar tu currículum con el asunto convocatoria orquesta municipal al mail cultura arroba pinamar punto gov punto ar. La semana próxima tendrá a lugar en Mar del Plata el decimocuarto encuentro nacional de asociaciones de Alzheimer y demencia. Será el viernes 21 y sábado 22 de octubre. Se realizarán gratuitamente talleres, paneles y conferencias en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Ciudad y en la sede de Gama, en Rawson 3145. Llega la ayuda alimentaria mensual a la ciudad de Madariaga. Será desde mañana miércoles y hasta el viernes. Además informaron que la fecha de entrega del plan diabéticos será el jueves 27 de octubre. El ministro Massa anticipó que acordó con empresas anclar los precios durante 40 días bajo el nombre Precios Justos. Será a largo plazo para dar certidumbre y deberá fijarse el valor en el paquete del producto. Esta iniciativa cayó como un balde de agua fría en la COPAL, la entidad que agrupa a las compañías alimenticias, donde confluyen las multinacionales y las pymes que rechazaron de pleno el etiquetado del precio en los envases y la posibilidad de un congelamiento. Ambas iniciativas están contenidas en este programa Precios Justos, por el cual el gobierno intenta mantener los precios desde el 1 de diciembre al 28 de febrero. Sin embargo, las empresas aseguran que no es un esquema negociado y que tampoco intervienen los sindicatos. Esto fue Panorama de Noticias. Nos vemos en cualquier momento.